。香蕉是我们生活中最常见的水果之一，吃香蕉减肥法可是成就了不少爱美女性的瘦身梦。除了大家都知道的香蕉能治便秘之外，它还有着你想象不到的延年益寿的神奇功效。想知道香蕉的功效与作用，以及吃香蕉有什么好处吗？那就一起来看看吧。据台湾媒体报道，吉尼斯世界纪录有一项指出，全球最年长男性是来自一百一十二岁的美国纽约州居民桑杰士·布拉斯克斯。桑杰士说，每天吃一根香蕉是他的长寿秘诀。在一百一十六岁的日本人瑞木村次郎又未门于六月十二日辞世后，桑杰士·布拉斯克斯成为全球最年长男性。据报道，吉尼斯世界纪录利用人口普查报告、移民文件、婚姻记录和新闻报道等，确认这项记录。吉尼斯世界纪录资深老年学顾问表示。全球超级人瑞高达九成是女性，桑杰士·布拉斯克斯是当前能证明生于1901年的唯一男性。1901年6月8日出生于西班牙的桑杰士·布拉斯克斯， 1 7岁那年与兄长及友人前往古巴，在甘蔗田工作。他于1920年抵达美国。在肯塔基州担任煤矿工，最后迁往纽约州尼加拉瀑布区，目前仍居住在当地。桑杰士·布拉斯克斯把自己的长寿归功于每天吃一根香蕉以及服用六颗止痛药阿那辛，但他的六十九岁女儿琼森表示：“我认为那是因为他是一个既独立又顽固的老头。”桑杰士·布拉斯克斯于2007年住进养老院，除女儿琼森外，他还有一个76岁儿子、七个孙子、十五个曾孙和五个玄孙。除了常吃香蕉能让人延年益寿之外，还有十种长寿食物同样也有此神奇的功效。记得经常换着吃，不懂太可惜。第一种食物，黑豆。俗话说：“常食黑豆，可百病不生。”可见黑豆上榜十种长寿食物也是无可厚非的。但凡您身边有体格硬朗的老人，您问问看，他们大多有吃黑豆的习惯。黑豆的做法也不仅仅局限于煮黑豆粥，黑豆还可以研磨成黑豆粉，做成黑豆馒头、黑豆饼干。对于中老年人来说，用黑豆磨制豆浆是个好方法，不费牙就能吃到嘴里，补充营养，更利于吸收。第二种食物，无花果。无花果被人们称为长寿水果，它口感清甜，还有一股淡淡的椰奶香。无花果除了鲜食以外，还可以做成无花果果酱、无花果汤等等。而我的心头好，则是无花果干。正所谓浓缩的都是精华，无花果干中保留了大部分鲜果的营养，部分营养的含量在干制以后更高了。不仅如此，无花果干更易于储存，这样一年四季随时随地都可以吃到美味了。如果您总是嗓子不舒服，吃饭不香，就不妨吃些无花果。第三种食物，花生。花生有长寿果的美誉。我的奶奶从年轻的时候就有每天吃十粒花生的习惯，现在她老人家已经八十多岁了，牙齿还挺结实，头发也比同龄人黑。奶奶常会用花生煮五红汤喝，还会煮五香花生当零嘴吃。我也学着奶奶的样子，经常吃些花生。香酥花生是我的心头好，香香脆脆的。第四种食物，羊肚菌。羊肚菌是一种珍稀菌种，它位列世界四大野生名菌之首，是不可多得的滋补佳品。民间有这样的说法：年年吃羊肚菌，八十照样满山走。羊肚菌又被称为神奇的食材。无论烹制什么，只要加入些许羊肚菌，瞬间就会增加鲜美的香味。随着羊肚菌种植技术的推广
，他也走进了寻常人家，成为了人人都吃得起的菌子。羊肚菌不仅可以用来煲汤，用它搭配蔬菜炒着吃也是鲜美清爽。与肉类食材搭配也可增香去腻，怎么做都好吃。第五种食物，荞麦。荞麦登上十大长寿食物榜也是理所当然。用荞麦代替部分米饭和馒头，可以有助于降低各种不合格的指标。荞麦的吃法可多了，用荞麦粉做成卷饼，加上蔬菜和瘦肉吃太香了。还有荞麦面条，煮熟了加入各种酱料吃，简单又方便。荞麦面还可以做成荞麦馒头和荞麦蒸饺，口感都很好。荞麦还有一种好吃解馋的做法，那就是酥脆的荞面煎饼，您可要尝尝看。第六种食物，燕麦麸。燕麦麸入选长寿食物，很多中老年人会觉得不屑一顾，殊不知燕麦麸可是个宝。燕麦麸中所含有的部分营养成分甚至要高于燕麦。如果您总是一变难求或体重超标，可要适当多吃些燕麦麸。燕麦麸的吃法也非常简单，用开水冲泡喝，加在酸奶里做成燕麦麸酸奶杯，还能做成各种面食，比如燕麦麸蔬菜饼、燕麦麸馒头、燕麦麸窝头等等，味道清香。饱腹感也很好，经常适量吃些燕麦麸，您会发现去厕所更勤快了，人的精神也好了，真是好处多多。第七种食物，亚麻籽。亚麻籽，很多中老年人不懂吃，亚麻籽可以在面包里、减脂餐和食用油中见到它的身影，可以说，亚麻籽算得上妥妥的长寿食物了。经常吃亚麻籽的人，不仅身体健康，头脑也更聪慧，眼睛也更明亮。在古书中就有服食亚麻百日，能除一切痼疾的记载。可惜很多人都没吃过亚麻籽，也不知道怎么吃。其实亚麻籽的吃法很简单，将熟亚麻籽研磨成粉，用开水或牛奶泡着喝，也可以加些酸奶和水果。营养更加均衡，还可以在吃早餐的时候，在馒头或面包上撒上一些亚麻籽粉，口感都特别香。第八种食物，碱性水，水被称为生命之源，在我国有很多长寿之乡，那里的人们平均寿命都要远高于其他地区。总结了这些地方，他们大多山清水秀。气候宜人，还有一个更为重要的因素，那里的水好。居住在那里的老人们不喝饮料，只喝当地的天然水，而他们喝的水无一例外都是弱碱性水。常喝碱性水可以调节身体的酸碱平衡，增强免疫力，这一点是毋庸置疑的。第九种食物，黑米。长寿食物榜单中当然少不了有着“长寿米”之称的黑米。黑米可以与大米和其他杂粮混合在一起煮成黑米粥，也可以做成黑米米糊，还可以与大米搭配起来煮成黑米饭。除了这些做法以外，咱们还可以把黑米研磨成粉，做成黑米馒头、黑米糕、黑米卷饼等等。提醒您，黑米表面是黑色的，但米心可应该是白色的。黑米在浸泡时，水会慢慢变成紫棕色，这是正常的。如果黑米心也是黑色的，遇水迅速变成墨汁的颜色，那就有可能是染色黑米了。第十种食物，鹰嘴豆。说起鹰嘴豆，可能很多人没吃过。鹰嘴豆被誉为黄金长寿豆。用它可以做成各种主食和零食。我国和田地区是国际公认的世界四大长寿地区之一，当地人很少有罹患大病的人。卫生组织科考时发现，在他们的主食手抓饭里，常年掺有鹰嘴豆。这正应了那句“五谷宜为养
“吃豆则不凉”的老话，中老年人千万别忘记吃些鹰嘴豆，它所含有的营养要远高于其他豆类。十种长寿食物排行榜中的食物，您都记下来了吗？除了黑豆、无花果、花生，还有羊肚菌、荞麦、黑米、燕麦麸、鹰嘴豆。碱性水以及亚麻籽，这些营养又美味的食物中，老年人要常吃，别不懂。有个好体格，不仅不用请保姆，不给子女添负担，还能帮着照看孙辈，比什么都强。您同意吗？根据临床医学关于慢性代谢疾病的统计数据。发现我国有很多人群患有动脉粥样硬化疾病和静脉血栓疾病，这大多与生活中长期存在不健康的饮食习惯有关。令人惊讶的是，这些患者中绝大多数高达 95.6% 以上，都存在胆固醇含量超标的问题。胆固醇主要来源于两类：生理性和外源性。生理性胆固醇的含量主要依赖于身体血液循环状态和血管表层沉淀成分所生成的一类物质，而外源性胆固醇的含量，则是通过身体消化和分解日常所摄入的碳水化合物、蛋白质以及脂肪成分来获取的。一、最新胆固醇含量排行榜公布，鸡蛋位居末尾。第一名是鸡蛋的十八倍，第一名，猪脚、猪蹄虽然好吃，但是不适合过度食用。每一个猪脚的胆固醇含量约在六二零零 mg 一百 g， 含量完全是一颗鸡蛋的十八倍。每次食用猪蹄之后，建议进行适当的散步和锻炼，以加速胆固醇和油脂的流失，保持健康。而血脂异常。糖尿病和血尿酸偏高的特殊人群吃猪蹄还是要适量，尝鲜可以，经常吃则不利于控制病情。第二名，动物内脏，中国一直都是一个美食国度，对美食从不放过，各种稀奇古怪的食材，经过国人们精心烹煮，便可制作出各式各样的美食了，如动物内脏。动物内脏的营养成分很高。但也不适合经常食用，因为它属于高胆固醇食物。各种动物内脏的胆固醇含量约在幺五八至三六四零 mg 一百 q， 长期大量食用可能会增加血液中的胆固醇程度，从而增加心血管疾病的风险。第三名，猪脑，猪脑花 QQ 弹弹，美味可口，营养物质含量丰富。但猪脑中的胆固醇含量也是非常高的，每一百克猪脑中胆固醇含量大致在一千八百毫克左右。过多摄入猪脑会使血管中的胆固醇和甘油三酯浓度升高，不利于血液的流动，容易使血液变浓，呈流动速度变慢，间接诱发高脂血症和其他心血管疾病。第四名，油炸食品。油炸食品通常是用油煎炸而成的，其油脂含量较高，而且这些油脂中的脂肪酸组成也较为不良，容易招致身体胆固醇程度升高。此外，油炸食品中的饱和脂肪酸和反式脂肪酸也会影响身体的安康，增加患心血管疾病的风险。第五名，鸡蛋。正常人每天吃一颗鸡蛋，可以补充身体所需的营养物质，保持身体的精神活力。一颗鸡蛋的胆固醇含量约在四零五六零八 mg 一百 g， 蛋黄里面含有胆固醇极高达到百分之九十五，所以患者是不能多吃的。但不是完全不能吃，一天吃一个是允许的，因为蛋黄中的胆固醇虽然高。但有助于适量提高体内的胆固醇的含量。总之，可以适量吃，但别多吃。二，这四个症状意味着胆固醇或升高。高胆固醇血症堪称隐形杀手
，因其早期症状不明显，常被忽视，致严重并发症。长江航运总医院武汉脑科医院感染科主任雷军在接受湖北广电融媒体采访时谈到，高胆固醇血症的发生有迹可循，可以通过了解身体发出的蛛丝马迹：一、晨起头脑不清醒，早饭后有所改善，与人说话间隙会睡着这样的犯困症状；二、或经常出现腿抽筋，并感到刺痛。补钙也无法缓解这样的抽筋症状。三，或在眼周、手肘、足跟或臀等部位出现黄色瘤。四，面部、手部突然出现黑斑等危险信号时，出现以上症状，最好及时就医进行血脂检查，明确胆固醇增高的可能，以求将疾病扼杀于萌芽状态。三。常吃三物，或许可降低胆固醇。一、木耳，木耳中所含的营养物质相对较为丰富，饮食方面若能够适量吃点木耳，可以为身体补充所需的营养成分。另外，木耳中特殊的营养物质进入人体内之后，可以促进血液的代谢废物和杂质顺利排出体外。对于呵护心血管健康有帮助，同时还能够辅助稳定胆固醇。二、西红柿，西红柿是一种既可以当做水果吃，又可以当做蔬菜来吃，具有健胃消食、补血养颜、生津止渴的功效。西红柿中含有丰富的番茄红素、维生素 C 以及果酸。常吃西红柿可以预防过多的脂肪在血管中堆积，具有防止冠心病和血管动脉粥状硬化的功效，降低血管中胆固醇含量。三、燕麦，燕麦是比较常见的一种粗粮，燕麦中含有比较丰富的亚油酸，能够降低血压、血糖以及胆固醇。燕麦中还含有较多的溶水性纤维素。能够促进血液的流动，加快肠胃的蠕动。平时多吃一些燕麦，能够减少体内的有害物质，净化人体环境，有助于养护血管。四、关于胆固醇，还需了解哪些真相？胆固醇的来源，胆固醇主要来源于人体自身的合成，肝脏是主要的合成器官。人体每天大约需要合成一千毫克左右的胆固醇，而膳食中的胆固醇摄入量仅为每天三百毫克左右，因此大部分胆固醇是人体自身合成的。动脉血管炎症才是心脏疾病的真正诱因，心脏疾病的真凶并不是胆固醇，而是炎症反应，糖类会加重炎性反应。所以，与其控制虾、蛋等胆固醇丰富的食物摄入量，不如转而控制或者最好杜绝糖类、精白面粉以及其他单一碳水化合物的摄入。胆固醇偏高的表现：皮肤上起黄色小疙瘩，体内胆固醇含量过高，身体又不能及时排出去，就会导致胆固醇堆积在皮肤表面，形成黄色小疙瘩。胸背、手臂上有柔软凸起，体内脂肪过多时，会在胸、背、手臂上长一些和正常皮肤一样颜色的小豆状物，和小指甲盖一样大小，也同样不痛不痒。不明性头晕，当体内胆固醇过高时，会阻塞血液循环，导致大脑缺血，所以就会出现头晕的现象，有时还会出现胸闷。如何降低胆固醇水平？除了药物治疗外，健康的生活方式是降低胆固醇水平的有效方法，包括坚持低脂饮食、增加运动量、控制体重、戒烟限酒等。此外，一些富含可溶性纤维的食品，如燕麦、苹果、豆类、蔬菜和全谷类食品等，也有助于降低胆固醇水平。五五招不让胆固醇越界
，体内的胆固醇主要有两个来源，百分之二十至百分之三十是吃进去的，其余需要肝脏自身合成的。所以，降低胆固醇也要从这两个方面入手。一、作息规律，心情好。对普通人来说，增加运动。保持饮食均衡，作息规律是控制胆固醇水平最有效的办法。所以要睡眠充足，劳逸结合，保持心情愉悦，学会调试压力。二、调整饮食摄入，控制食物摄入总量，少吃或不吃高脂高糖食物。这些食物包括红肉、牛肉、羊肉、猪肉、动物脑、内脏。全脂类食品如全脂奶、奶油、奶酪、黄油、冰激凌，某些油脂以及由这些食物加工成的食品如甜点、蛋糕、派等。食物要多样化，多吃果蔬、豆类和鱼肉、蛋奶，饮食少油少盐。烹饪方法多用蒸、煮，少用油炸。三、定期体检。定期测血脂，尽早发现胆固醇水平异常，才能尽快干预。建议二十岁以上的成年人，至少每五年测一次空腹血脂。具有危险因素者，如男性超过四十五岁、女性绝经后、吸烟、肥胖、有家族史者，应每半年到一年检测一次。缺血性心血管疾病等高危人群。应每三个月至六个月测一次血脂。四、增加运动量，每周运动三天至五天，每次至少做连续半小时的有氧运动，可打太极、快走、骑自行车、跳广场舞等，以身体微微出汗，第二天不感觉过累为宜。五、戒烟酒。吸烟会升高血浆胆固醇和三酚甘油水平，降低好胆固醇水平。酒精会刺激机体，使胆固醇进行沉积，同时也会造成动脉硬化，同时还使肝脏负担加重。大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友。同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。如今，越来越多的人关注健康饮食，开始研究养生与健身的方式方法，从而为获得更多的营养，达到健康的目的，避免人体因为缺少某种物质而诱发各种临床疾病。临床发现，很多慢性疾病都与日常饮食不健康、不规律有关。因为身体缺乏一些营养物质和维生素，而导致一些疾病的发生。不健康的饮食方式是诱发疾病的根源。对于垃圾食品，一定要杜绝。那么，哪些食物被称为垃圾食品呢？一、什么样的食物属于垃圾食品的范畴？随着人们的健康意识越来越强，在饮食上也越发讲究。对于像汉堡、薯条、方便面、可乐等高油、高脂的快餐类食物、腌制的食物、过夜的食物，都称之为垃圾食品。其实，我们对于垃圾食品并没有一个准确的定义。简单的说，就是对我们身体没有好处，会造成身体负担，带走身体的营养物质，对身体正常的运转造成阻碍，损害身体健康的食物。总的来说，垃圾食品就是缺水分、耐于保存、人类和细菌、病毒都无法利用的食物。这类食物不仅不容易滋生细菌，还不利于消化，需要消耗比普通食物的能量才能将其消化。这种食物还含有大量的脂肪，能够抑制我们体内胃酸的分泌，刺激味蕾，让我们胃口大开，想要吃的更多。此外，垃圾食品还会分泌皮质醇，让我们产生饥饿的感觉，想通过高热量的食物带来愉悦感。尤其是人在压力大的时候，就更想吃垃圾食品了。由此看来，垃圾食品真不是一种简单的食物，竟然会让我们不自觉地产生一种饥饿的感觉。我们上面也说了，一想到垃圾食品，多数人脑海里想到的就是方便面。我们继续来为方便面澄清。
，其实不只是方便面，还有其他我们自认为的垃圾食品，真的是被冤枉了。二，有些的垃圾食品真的被冤枉了。一，方便面。我们对方便面的意见颇深，认为它防腐剂多、地沟油制成、不消化、致癌。这里任何一个标签拿出来，都能让我们把它拉黑。然而，事实上却是，方便面虽然配料表丰富，但是里面的添加剂都是在标准内的，也不含防腐剂成分。泡面的油是植物棕油，对人体没有危害。面饼的主要成分是淀粉，何谈不易消化？吃泡面的时候配上青菜、鸡蛋，也可以达到营养均衡的效果。二、速冻食品，生活中速冻食品也很常见，比如水饺、汤圆、饺子等。多数人都认为速冻食品没有营养，属于垃圾食品。其实这是错误的想法。速冻食品并非完全没有营养，在速冻过程中可以迅速降低食物的温度，在一定程度上可以保留食物的鲜味。还能防止食物发生变质，不过要跟新鲜的食物比，营养那肯定是比不过的。而我们之所以会把它当为垃圾食品，是因为混淆了速冻食品和冷冻食品。速冻食品的冷冻时间短，在半个小时之内使食物的中心温度低于负十八摄氏度，而冷冻食品就难以保证了，有的人甚至能冷冻三个月。冷冻食品在这过程中会滋生大量细菌，不仅会丢失营养，还可能发生变质。所以提醒大家，速冻食品不要超过两个月，超过了的最好别吃了。像牛、羊、鸡等冷冻食品最好不要超过三个月，超过时间的肉最好也不要吃了。这两个不被大家看好的食物，竟然不是垃圾食品。反而是那些看似纯天然的食物，才是真正的人工合成垃圾食品。三，最新垃圾食品名单：酸奶垫底。一、酸奶，很多人平时都喜欢喝酸奶，他们认为它富含有益细菌，有助于维持肠道菌群平衡，促进消化，缓解胃肠道不适。很多人也说酸奶有利于减肥，但事实上，市场上购买的酸奶大多含有太多添加剂。有益细菌的含量也很低，但是需要注意，现在市面上所购买的酸奶在发酵时也会加入一些人工色素以及化学物质，添加剂含量相对较多，摄入过多反而会影响到肠胃的健康。二、辣条，辣条也是公认的垃圾食品，如果经常食用，会极大影响肠胃和肝脏乃至肾脏的功能。辣条的制作条件非常差，而且为了增加辣条本身的口感，会在其中添加大量的添加剂和色素。在之前曾经就有媒体多次曝光过辣条的制作过程，即便是一些大牌的辣条，卫生条件达标，但是辣条在制作的过程当中也添加了很多的添加剂。如果经常吃，是非常不利于身体健康的。辣条真的当之无愧的被列为垃圾食品的榜首。三、汽水、可乐等碳酸饮料，碳酸饮料也是非常常见的垃圾食品，因为碳酸饮料极少量的营养，人体其实并不需要，而它的坏处却是真的会损害到各类器官的。可乐、雪碧等碳酸饮料，其中除了糖分和磷之外，几乎不含有人体所需要的其他营养成分。同时，碳酸饮料使人发胖，肥胖是万病之源，还增加心脏病的风险。因为碳酸饮料中的砂糖和液体果糖会使血糖升高，人体的高糖状态就会造成肠胃、血管、肾脏的负担，导致心脏负荷加大，会导致血压升高，进而就会引起心脏的问题。另外，碳酸饮料也属于高嘌呤食物，可能给身体排泄尿酸增加负担。汽水、可乐含有磷酸和碳酸，多喝会带走体内大量的钙。在喝后还会觉得饱，会影响我们正常吃饭。四、无糖零食，商家说无糖就代表真的无糖了吗？还真不一定。营养标签通则表示，规定糖，比如单糖或双糖，如葡萄糖、果糖、半乳糖、乳糖、麦芽糖含量低于百分之零点五的产品，可以标示无糖。但有的商家违规标示，把无蔗糖标示为无糖，或者没有蔗糖，但添加很多其他的碳水化合物，比如淀粉、糖浆等
，但这些成分同样会引起血糖升高。五、油炸、膨化食品，油炸食品本身就是不健康、不卫生的，在炸的过程中会产生大量的油脂和脂肪。这些油量和脂肪就会累积到人身体的肠道和各个组织器官中，从而造成肠胃蠕动能力慢，同时还可能会引发各种肠胃疾病。还有一些烧烤是真正的垃圾食品，因为烧烤对身体的伤害也是不容小觑的。在烤制过程中，油脂滴落在炭火上，很容易产生致癌物粪便比，从而就会导致身体健康受到损伤。总之，这些垃圾食品在制作过程中会加入不少的添加剂和防腐剂，这些物质对人体健康有害，过量了可能还会引发疾病。所以，大家在平时尽量吃新鲜的水果、蔬菜、肉类等，这样会让身体更加健康。